de inmediato a revisar información internacional porque está muy movida la agenda, especialmente con lo que está sucediendo en Brasil. Lo veíamos hace algunos momentos. Florencia Vial que nos va a ampliar lo que está pasando con el presidente Jair Bolsonaro. Florencia, ¿cómo estás? Dijo que no le iba a dar, que era atleta, que a él no le iba a pasar. A él no bueno. le ocurría. Eso. Ley de Murphy, podríamos decir. Como o karma, estás? dirían otros, karma. pero bueno. A esta altura ya no sabemos cómo estás, Andrea. Muy buenas, buenas tardes. tardes. Y muy buenas tardes a todos ustedes. Y como justamente mencionaba Andrea, comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Brasil. Luego que hace más o menos unos 30 minutos, el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, confirmó que finalmente dio positivo al COVID-19. El mandatario confirmó esta información en una conferencia de prensa que realizó desde las afueras del Palacio de Planalto y aseguró que se siente bien, que solo tiene unos pequeños dolores musculares y que ya comenzó comenzó a ser tratado con hidroxicloroquina. Según Bolsonaro, comenzó a sentirse un poco mal. Él dijo que el pasado domingo tuvo fiebre, especificó que habían sido, habían sido cerca de 38 grados y que por eso se sometió finalmente a un chequeo de pulmón, de pulmón digo, en el hospital militar y un nuevo examen de COVID-19 para despejar obviamente estas dudas. Ahora, esta es la cuarta vez que Bolsonaro se somete a un test de COVID-19 considerando la edad que tiene hay que recordar que el presidente de Brasil tiene 65 años y de hecho la primera ocasión que se realizó que este examen fue después de su gira oficial a Estados Unidos, recordemos, tras la cual al menos 23 personas de su comitiva presentaron síntomas y dieron positivo. Él se había salvado en ese momento. Él se había salvado obviamente que a él no le iba a tocar. De hecho tenemos las declaraciones del presidente de Brasil que realizó hace más o menos eh, una hora en la capital de Brasil. Escuchemos y luego seguimos con este tema. Les confieso que estoy perfectamente bien. Obviamente estoy tomando las medidas protocolares para evitar contagiar a terceras personas, que son los cuidados que deben tomar todos los ciudadanos brasileños, un ciudadano común o el presidente de la República. Me llegó más o menos hace una hora atrás y decidimos contarlo para dilucidar cualquier duda de lo que pasa conmigo. No tocante lo que aconteceu conmigo. ¿Te sorprendió el resultado? No, no, no. No, confieso que lo esperaba hace tiempo por el dinamismo de mis actividades con la población. Y le digo algo más, yo soy el presidente de la República, estoy al frente del combate y no fue mi responsabilidad de estar cerca del pueblo. Ni me afasto del pueblo, yo gosto de estar en medio del pueblo. Confieso a ustedes. Si no hubieras hecho el examen, tom hubieras tomado... Les confieso que si no hubiera tomado hidroxicloroquina de manera preventiva, yo no estaría hablando acá y podría estar contaminando gente. Esa fue mi preocupación por hacerme el examen para evitar contagiar a terceros. En la propia segunda feira, para evitar el contagio de terceros. Ahora, aparte de presidente, experto en, en salud. Eh, salud. Claro, porque él dice, pese a que la FDA, que es la Federación Médica de Estados Unidos, eh, no recomienda el, la utilización, el consumo de ni hidroxicloroquina ni hidro, hidroclina, no, cloroquina, cloroquina. porque eh, finalmente no está comprobado su efectividad e incluso eh, puede ser aún más riesgoso para personas que presentan tipo, algún tipo de enfermedad. Bueno, el presidente Bolsonaro asegura que estaba tomando ya este fármaco y que lo empezó a utilizar de nuevo. Eh, justamente esta mañana, algo que también ha hecho por, ser, por cierto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, pues él fue el primero en recomendarlo y bueno, eh, es su eh, imitador en muchas cosas. Ahora, claro. dice que está tomando todas las medidas de precaución del caso y parte dando una conferencia de prensa cuando debiera estar en cuarentena. Debiera estar en cuarentena, de hecho dijo que se va a mantener en su casa, que va a intentar hacer la cuarentena porque dice que no se puede mantener parado mucho rato quieto, que las va a hacer por videollamado además. Pero un momento, Andrea, que llamó sumamente la atención durante esta mañana fue que se volvió a sacar la mascarilla. De hecho, veamos el video acá en nuestra pantalla. Fácil. Es el momento exacto en que, una vez más, hay que decirlo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pese a que acaba de confirmar de que está positivo con el virus, se vuelve a sacar la mascarilla. Él dice, bueno, tengo acá a los periodistas eh, a dos metros de distancia, pero uno entiende que con dos metros de distancia la OMS ayer eh, pidieron seguir investigando de que el COVID se puede, puede permanecer en el aire, por lo tanto, dos metros claramente no sería la solución ni la prevención eh, más segura justamente para no contagiar a más eh, personas. Se saca la mascarilla y sigue hablando. Que es algo que no se entiende. ¿Por, por, qué, claro. ¿por qué sigue hablando? 
Es completamente un gesto de, de desafío, la verdad, yo creo. Porque hay que recordar que estamos hablando del de presidente que se ha mostrado más escéptico, podríamos decir, de todos los líderes mundiales, junto a Donald Trump y junto a, en su inicio a Boris Johnson, que también fue positivo. Eh, y él nunca creyó mucho el tema de la, los riesgos que finalmente puede generar la, este coronavirus. Y en ese momento, de hecho, el mandatario intentó, eh, cuando, recordemos, se hizo el primer examen, que fue cuando después sí. de haber regresado a Estados Unidos, él intentó mantener en reserva los resultados de los exámenes a los que se había sometido, pero un fallo del Tribunal Supremo finalmente le ordenó hacerlos públicos y con eso se comprobó que en los tres exámenes principales que se había realizado el presidente Jair Bolsonaro dieron negativo, pero parece que la cuarta es la vencida, sobre todo eh, con las personas más escépticas. Razón por la que además, en paralelo, eh, durante toda esta mañana, la verdad que ha sido la noticia internacional del día, Muchos medios locales, medios brasileños, comenzaron a compilar finalmente la lista de funcionarios, de empresarios, de actores y políticos con quienes Bolsonaro justamente se ha reunido en los últimos días considerando que, eh, como el mandatario dio positivo, finalmente todas estas personas se corren el riesgo de haber contraído la enfermedad de él, que es obviamente uno de los temas más importantes, que es la trazabilidad. Ahora, hay una dificultad tremenda para la trazabilidad en el caso del presidente, porque no solamente estuvo reunido con gente que uno eh, puede identificar, ¿no? que son autoridades políticas, sus asesores, toda la gente que trabaja con él, sino que además porque él siempre ha estado en contacto con sus partidarios. Él participa de actos públicos, mitines políticos, eh, sin ningún tipo de distanciamiento, sin mascarilla, toma las guaguas, los niños chicos, abraza a la gente y en verdad eh, podría perfectamente haber mucha gente que estuvo con él en los últimos días y que también pudo haberse contagiado. Claro, sin ir más lejos, Andrea, el propio fin de semana. Él dice que el domingo se empezó a sentir mal, pero el propio fin de semana él asistió a estos como especie de, de, de mitines chiquititos Exacto. que él realiza a las afueras del Palacio Presencial del Planacio de Plan Alto, donde simpatizantes se acercan y se quieren sacar una fotografía, pero al... Tanto al principio como allá el último fin de semana, el presidente de repente salía con mascarilla y de repente no salía con mascarilla. Se sacaba selfies, tomaba a los niños, chocaba lo, 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 las manos, o sea, el, el, el puño. Por lo tanto, claramente eh, no es una persona que ha eh, resguardado justamente estas medidas eh, de prevención. Y de hecho, una de las cosas que más llamó la atención también es que ayer, cuando surgió todo este rumor de que estaba con síntomas, él salió a dar una especie como de audiencia pequeña a las afueras del Palacio eh, Presidencial y ahí él dijo, bueno, no me voy a acercar porque me tengo que cuidar. Estoy siguiendo las medidas de prevención. Algo que claramente es completamente radical a todo lo que ha hecho durante estos últimos cuatro meses y a lo que vimos Ustedes vieron en las imágenes cuando se saca la mascarilla ante los eh, periodistas, pese a estar eh, con COVID positivo. 